لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمينا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أس الله كي نام سي ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو رب العالمین کا بے انتہا فضل احسان کہ اس نے ہمیں اس جمعہ جیسی نعمت کو عطا کیا حالانکہ ہم آخری امت تھے لیکن سبقت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن عطا کیا جس کی فضیلت خود رب العالمین نے تخلیق کائنات کے وقت ہی فرما دی اس جمعہ کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 وہاں سے لے کر 129 تک کی تلاوت کی ہے 124 سے 129 تک اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے ایک شخصیت کے بارے میں بتا رہا ہے ایک نمونہ پیش کر رہا ہے جو کہ میرے عنوان سے بہت ہی ریلیٹڈ ہے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے میں عنوان کا ذکر تو نہیں کروں گا میں آپ کو واقعے کا ذکر کروں گا آپ لوگ عنوان متعین کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو جس مقصد کے تحت بنایا انسان کو جس مقصد کے تحت بنایا اس کا اظہار رب العالمین نے سورہ زاریات میں کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدائی نہیں کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے 
جہاں عبادت مقصود تھی وہاں عبادت گاہ بھی مقصود تھی عبادت کریں گے کہاں عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن عبادت کریں گے کہاں جگہ کہاں ہے عبادت گاہ کہاں ہے تو رب نے اشارہ کیا سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع الناس للذی بی بکت مبارکن و حدل العالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا وللہ على الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین فرمایا کہ سب سے پہلے کائنات کے اندر جس عبادت گاہ کو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے بکہ بمعنی مکہ مکہ کوئی ایک استلاح میں بکہ بھی کہا جاتا ہے اور اللہ نے اس قدیم نام کی طرف مکہ اشارہ کرنے کے بجائے بکہ کیوں کہا معلوم ہو جائے کہ قدیم طور پر جب کائنات میں تم مکہ نہیں بولتے تھے بکہ بولتے تھے اس وقت بھی وہ عمارت وہ سجدگاہ وہ عبادتگاہ موجود تھی جس کو ہم نے بنی نوئے انسانیت کے لیے پہلا گھر بنایا روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے گھر سے مراد انسان بھی اپنا کوئی گھر نہ بنا چکا تھا اس وقت پہلا گھر ہے نئے کائنات میں انسان اپنے گھر بنا چکے تھے عبادتگاہ کے طور پہ پہلا گھر ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کائنات میں کوئی گھر نہیں تھا بنایا ہی نہیں گیا خواہ انسان کا ہو خواہ کسی اور کا لیکن اس سے پہلے کہ اللہ کا گھر بنا دیا گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی بی بکت مبارکن وہ بکے میں ہے وہ مکے میں ہے بڑا ہی بابرکت حدل العالمین اور ہدایت سارے انسانوں کے لیے فیہ آیات اس کے اندر نشانیاں ہیں بینات کھلی کھلی کیا ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں کھلے کھلے آیات ہیں مقام ابراہیم اور ابراہیم مقام ابراہیم بھی وہاں پر موجود ہے جس میں کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا ومن دخله کانا آمینا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ جاتا ہے وللناس یہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرضیت کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کے لیے اس کا حج ضروری ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ عِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ عِلَيْهِ سَبِيلًا جو کچھ بھی استطاعت رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ اس کا حج کرے وَمَنْ كَفَرَ اگر کوئی انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ بے نیاز ہے تمہارے آنے سے اللہ کی عزت نہیں بڑھ جاتی تمہارے نہ آنے سے اللہ کی عزت نہ گھڑ جاتی تمہارے اپنے اچھائی کے لیے تم آتے ہو حج کرنے کے لیے سواب تم ہی ملتا ہے اللہ کی حمد اور ستائش میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کے لیے تو فرشتے ہیں ہی تو غرض کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس گھر کا ذکر پہلے گھر کی حیثیت سے کیا ہے جس کی تاریخ مجھے آج بیان کرنی ہے یہ حرم کہلایا آگے چل کے اس معنی میں کہ یہاں پر بہت سی وہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جس کے احترام میں دوسری جگہ حرام نہیں ہیں جیسا کہ وہاں کے کیا ہے کسی پرندے کو مارنا بھی وہاں پر کیا ہے کسی جانی دشمن کے لیے بھی ہاتھ اٹھانا کیا ہے آپ کے لیے حرام ہے امن ہی امن ہے حتیٰ کہ گری پڑی چیز کا اٹھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے اللہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ اعلان کر کے کسی کو دے دیا جائے اللہ ہے کہ وہاں کے گھانس کو اکھاڑ دینا بھی حرام ہے وہاں کے پتیوں اور وہاں کے درختوں اور پودوں کو چھونا بھی اور ان کو توڑنا بھی حرام ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہاں پر ازغر کی گانس ہے یہ ہماری ضرورت ہے کم از کم اس کے لیے اجازت دے دو تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ازغر صرف کیا ہے تمہارے لیے ہے اس کے علاوہ کوئی گھانس یہاں کی نہیں تم توڑ سکتے ہو نہ لے سکتے ہو احترام کے بدولت وہ حرام کہلایا یعنی وہ چیزیں جن کے اندر تم داخل ہونے پر حلال بھی حرام ہو جاتا ہے اور یہ حرام حرم کے معنی میں استعمال ہوا اور اسی سے بیت الحرام یا حرمین یا حرم کہتے ہیں میری ٹاپک حرمین شریفین تاریخ معلوم ہوا دو حرم کے بارے میں بولنا ہے دو تاریخیں آپ کو سنانا ہے اور وقت جمعہ کا پہلے ہی تنگ ہوتا ہے 
اب میں بولوں تو کس کی تاریخ بولوں کس کی نہ بولوں تو میں نے مناسب سمجھا کہ صرف قرآنی آیات کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جہاں پر تاریخ کا بھی اشارہ کر دیا گیا ہے تعمیر کا بھی اشارہ کر دیا گیا ہے مقصدیت کا بھی اشارہ کر دیا گیا ہے روحانیت کا بھی اشارہ کر دیا گیا ہے سب سے پہلا گھر رب العالمین نے جو بنایا کائنات میں وہ بیت اللہ ہے جس کی تعمیر جبرائیل کے اشارے پر سب سے پہلے آدم نے کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر کیے تو تقریباً اپنے اعتبار سے پیدل چل کر اور ایک روایت ہے کہ ہندوستان میں اترے تو ہندوستان سے پیدل چلے ایک روایت ہے کہ نہیں دونوں عرفات میں ملے اما ہوا اور حضرت آدم تو وہاں سے آگے چلے بیرے کیف جو بھی ہے تاریخی روایات ہیں بہت سے تو انہوں نے اپنے دور میں سو حج کے قریب کیے تھے پیدل چل کر اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کابت اللہ ہونے کے کئی نشانیاں کئی روایات موجود ہیں جس کو حضرت جبرائیل کے ایما پر نشانیاں بتلانے پر اللہ نے انہیں تعمیر کرنے کا حکم دیا دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین بنایا اسی وقت یہ جو حصہ تھا وہ زمین کا ابرا ہوا حصہ تھا اسی سے کعبہ نکلا ہے اصل میں کعب کا معنی ہے چوکور لیکن کعب کو عربی میں استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے ٹخنے کے لیے اور آپ کو معلوم ہے ٹخنا جو ہے تمہارے جسم کا ابرا ہوا حصہ یعنی وہ ہڈی جو ابر کے سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں کعب تو کعبے کا مطلب ہے وہ حصہ جو پہلے ہی اوپر اٹھا ہوا ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی زمین تھی اور آج سائنس نے پروف کر دیا کہ واقعتاً یہ کیا ہے اس پوری دنیا کا سینٹر ہے اگر تم آج کیا ہے اس حیثیت سے ناپو تو تمہیں کابت اللہ چو طرف سے سینٹر دکھائی دے گا یہ رب العالمین کا اس وقت کا حکم تھا آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے حالانکہ سائنس کی پروف کرنے سے ہمارے ایمان میں نہ اضافہ نہ کمی ہم تو رب العالمین کے حکم پہ ایمان لاتے ہیں بہر کیف میں نے اشارہ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے زمین کو جب منتخب کیا تو عجیب دیکھیے یمن کے لہلاتے کھیت منتخب ہو سکتے تھے ہاں اور اسی طرح اطراف و اکناف کے بیت المقدس کی بابرکت زمین منتخب ہو سکتی تھی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اور کیا ہیں سب زراز زمینیں ہیں جس کے اندر سبزا اور ہریالی سب سے زیادہ ہے خوشنما طور پر اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو منتخب کر سکتا تھا لیکن رب نے منتخب کیا تو ایک بالکل ڈیزرٹ صحرا جس کے اندر نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیا ہے چرند نہ کوئی کیا ہے درخت نہ کوئی پتہ بالکل سنگلاخ وادیوں کے اندر حکم دیا کہ یہاں تعمیر کرو تو معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ رب جب جس کو فضیلت دینے پہ آئے کائنات کا کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں ہے تم اپنے آپ سے کسی کو تقدیس اور کسی کو گرا نہیں سکتے تقدیس کا سب کچھ مالک رب العالمین ہے جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے کیا چھین لے اللہ تبارک و تعالی نے مرابط اللہ کو تقدیس دینی چاہیے کائنات میں کتنی نہیں مساجد ہیں لیکن کسی مسجد کا طواف نہیں ہو سکتا کابت اللہ کا طواف ہوگا ہاں بدبختی اور بدقسمتی ہمارے انسانوں کی مسلمانوں کی یہ کہ مسجدوں کا طواف جہاں نہیں ہو سکتا بدبختوں نے درگاہوں کا طواف بنا لیا درختوں کا طواف بنا لیا حجر شجر کا طواف بنا لیا کوئی عمارت کا کوئی کیا جھنڈے کا کوئی بنڈے کا کوئی قبر کا طواف آج کر رہا ہے جبکہ مسجد کا طواف بھی اللہ تبارک و تعالی نے جائز نہیں ٹھہرایا سوائے کابت اللہ کے جس کو چاہے مقدس کر دے جس کو چاہے گرا دے یہ رب العالمین کی شان ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ تم میرے لیے ایک بیت ایک گھر بناؤ حضرت آدم نے گھر بنایا لیکن رکوالی کرنے والی نسل نہ بنی ہاں اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف دیا ہے آپ معمولی نہ سمجھیں اس کو سیلاب آفات مصائب آلام یہ سب آتے آتے ایک وقت وہ بھی ہو گیا تھا جہاں سرے سے زمین سے مکہ ہی نہیں تھا کابت اللہ ہی نہیں تھا اثر نے تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی وحید اعظم ان ابراہیم کانا امہ قانت اللہ حنیفہ ایک امت تھے ایک انسان تھے لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایک انسان نہیں تم ایک پوری امت ہو 
اس امت کو اس وجہ سے ایک امت ملی اس امت کو اس وجہ سے ایک امت ملی کہ وہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھا یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ کعبت اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے تو اثر نو کعبت اللہ کی تعمیر کر کے اس زمانے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے اس جمعہ تک اللہ نے اس کی نہدانش اور اس کی نگہبانی کرنے والی ایک امت بنا دی اس سے پہلے نہیں ہوا یہ مسئلہ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کی دیواریں اٹھا دی اللہ کی قسم یہ ایک کافی نشانی پورے عالم اسلام اور مسلمان اور غیر مسلموں کے لیے کہ ہمارے پاس چار ہزار سالہ تاریخ وہ ہے جس کی عمارت کی تفصیل میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نگہ دانش نہ اٹائی گئی نہ کبھی وہاں پہ طواف رکا ہو نہ وہاں کہیں وہاں پہ کیا لوگ نہ گئے ہوں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی تب تک اس کی نگہ دانی چلتی رہے گی تو رب کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے تعمیر کا حکم دیا تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یعنی معمار کعبہ خود ابراہیم تھے مزدور حضرت اسماعیل تھے باپ بیٹا مل کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں کیا مقدس منظر ہوگا وہ منظر جب بالکل صحرا ہو اور آس پاس کوئی نہ ہو ایک معمار ہے وہ معمار خود موحد اعظم ہو اور مزدور ایک پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے اور وہ خود حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماحیل ذبیح اللہ ہو اور آسمان ششدر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسے وقت میں وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا اللہ یہ کام کو قبول کر لے ہماری طرف سے ان کا انت سمیع العلیم بے شک جو سننے والا جاننے والا ہے سبق کیا ملا سبق کیا ملا تم اپنی نمازوں پہ اپنی عبادتوں پہ نہ اتراؤ ابراہیم جیسی شخصیت کعبے کی دیوار اور کعبے کا کیا تعمیر کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں اللہ یہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا تم تو چھوٹی موٹی عبادتیں کر کے تکیا کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ اللہ نے مجھے جنت دینی ہی دینی ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے سامنے کہ میں لڑوں گا اللہ سے اگر جنت نہ دے گا تو کیونکہ میں نے عبادتیں کی ہاں اتنا ناز ہے اتنا ناز ہے جب کہ ہمیں انبیاء کی سیرتوں سے سبق کیا ملا کعبے کی دیوار اٹھا رہے ہیں اور رب کے حکم پہ اٹھا رہے ہیں لیکن اندر خدشہ ہے کہ میری معمولی یہ ٹھوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں تو اللہ قبول کر لے غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ اصحاب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مقابلے پہ ہزار ہے رات رات بھر رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ دامن مبارک سے کیا ہے چادر گر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کھندے سے چادر اتر گئی تبھی بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان تہلک حاضح العصابہ لن تعبد ابدا اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت یہ میرا لشکر یہ چھوٹی سی امت اللہ ہلاک ہو جائے تو پھر شاید زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ آج ہم یہ شکست نہ دینا حالانکہ اس کے حکم پہ آئے ہوئے تھے عبادت میں تھے غزوے میں تھے لیکن پھر دعا کر رہے تھے اللہ قبول کر لے یہ اصل میں آپ لوگوں کو سبق جانا ہے قیامت تک کے انسانوں کو سبق جانا ہے کہ لوگوں یاد رکھو اپنی عبادتیں کچھ بھی ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ میں نے مکمل عبادت کی کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا یاد رکھ لیجیے آپ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایک جو آنکھ جیسی نعمت دی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے جسم کا اپنی روح کا حق ادا کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ سمجھتے رہو ہم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارے اندر کچھ کرنے کی دھن پیدا ہوگی جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا یاد رکھو وہاں سے تمہارا زوال شروع ہوتا ہے آج امت نے سمجھ لیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا نہیں نہیں تمہیں بہت کچھ کرنا ہے تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے اللہ اس کام کو قبول کر لے اچھا 
دوسرا اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ تاریخ میں جب انہوں نے دیواریں اٹھائی تو کیا کہا تھا ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمائن لک و من ذریتنا امت مسلمت لک اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے لو ہم نے مانیت کو کیا سمجھائے سب سے ادنا ڈگری اور سب ادنا کیا ہے ویلیو ہے ہماری نظر میں مسلمان کیا ہے ہماری نظر میں کوئی ویلیویبل چیز ہی نہیں ہے حالانکہ تمہارے لیے پوری دنیا کی قیمتی اشیاء میں سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمانیت ہے جو کہ ابراہیم نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مانگی تھی اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھ ہاں یہ اصل چیز نعمت ہے پوری دنیا کیا ہے تمہیں محلہ سونے اور موتی کے مل جائیں اگر اسلام نہ ملے مسلمانیت نہ ملے تو کچھ نہ ملا اگر تمہارے گھر میں چار چٹنی ہے اور جھوپڑی میں رہتے ہو لیکن مسلمان ہو تو تمہیں سب کچھ مل گیا یاد رکھو اس سے بڑی کائنات میں کوئی ڈگری نہیں ہے جس کو تم سب سے حقیر سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو کنویں سے نکلے عزیز مصر کے گھر پہنچے غلام بنائے گئے پھر وہاں سے کہے اس کی بیوی ہی نے ورغلایا پھر جیل گئے پھر بادشاہ بلایا پھر اپنا وزیر مقرر کیا پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ خود سب سے بڑے بادشاہ بن گئے تھے لیکن آخری میں مرتے وقت کی دعا تھی توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین اللہ مجھے مار تو مسلمان بنا کے مار اور میری روح کو رکھ تو صالحین کے ساتھ رکھ مسلمان مسلم اس کو پہچانو مسلمانوں اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے جو اللہ نے دی ہو تو انہوں نے دعائیں کہ اس وقت اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھ اور اس کی رکھوالی کرنے والی ایک امت بنا تو اللہ نے دعا قبول کی تو کب قبول کی تقریباً اس سے ڈیڑھ ہزار سال بعد تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ کی دعا قبول ہونے میں ڈیڑھ ہزار سال لگ سکتے ہیں تو تم ہاتھ اٹھاؤ یوں قبول ہو جائے دعا کرنا تمہارا فریضہ ہے قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کیے ہاتھ نہیں نیچے گرایا قبول ہو جانا ورنہ ناراض ہو جاتے بولے کتنے بار مانگا بھائی اللہ دیتا شکائی کو دعا کرنا چھوڑ دیا میں ارے بد دعا کرنا تیرا کام ہے دینا نہ دینا یہ رب کا فیصلہ ہے اور دعا ایک ایسی چیز ہے تو اپنی حاجات مانگتا ہے لیکن رب تیرے لیے عبادت لکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے اللہ میرے مسائب و عالم دور کر رب کہتا ہے بندہ عبادت میں بیٹھا ہو عبادت کا ثواب لکھو تم اپنے بیڈ میں بیٹھے ہوئے ہو تم رات میں سوئے ہوئے دعا کر رہے ہو تم رات میں لیٹے ہوئے کر رہے تبھی بھی عبادت ہے تم اپنی حاجات مانگو رب تمہیں عبادت کا ثواب دے یہ واحد وہ چیز ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے دعا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہو العبادہ ایک روایت میں ہے کہ دعا و مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا ہی عبادت ہے ایسی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی اللہ سے بھی کریں گے کبھی ایرے غیرے سے بھی کریں گے کبھی پتھر سے بھی کریں گے کبھی جھاڑ سے بھی کریں گے کبھی درخت سے بھی کریں گے کبھی درگاہ کو بھی پکاریں گے ارے دعا عبادت ہے جیسے کوئی عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ویسے ہی دعا مانگنا کسی اور کے لیے آپ کو جائز نہیں ہے خواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ پکارنا جائز نہیں پکارو تو رب کو پکارو ادعو ربکم تبرعا و خفیہ پکارو رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اپنے اپنے اندر آہستہ آہستہ روتے ہوئے رب سننے والا ہے تو اس کے بعد آگے چلو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی تو روایتوں میں آتا ہے شوکور کی عمارت ابتدا کہاں سے انتہا کہاں سے معلوم نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا اس کے لیے ایک نشانی رکھ دیں گے کسی ایک کونے کو ہم منتخب کر لیں گے کہ یہاں سے شروع ہو اور طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں تاکہ معلوم ہے ایک راؤنڈ مکمل ہو گیا حضرت اسماعیل کو کہا کہ بیٹا جاؤ کوئی پتھر ڈھونڈ کے لاؤ 
اور ادھر ڈھونڈ کے جب لائے تو حضرت ابراہیم وہ ایک پتھر فکس کر چکے تھے پہلے ہی بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ نے کہا تھا کہ لانے کے لیے میں لایا لیکن آپ اس سے پہلے ہی مکمل کر دیے آپ کو مطلب میرا کہاں سے کہا کہ یہ جبرائیل مجھے لا کے دیے ہیں روایتوں میں آتا بالکل صحیح روایت ہے کہ فرمایا کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر تھا بلکہ ہیروں میں سے ایک ہیرا تھا جو اللہ تبار و تعالی نے زمین پہ اتارا تو بالکل ایسی روشنی تھی اگر اللہ اس کو نہ بجاتا تو سورج بھی آج نکلتا تو اس کی روشنی نہیں ہوتی جتنی روشنی وہ خود پتھر پوری کائنات کو دے دیتا لیکن اللہ نے اس کی روشنی کو بجا دیا تاکہ ہم انسانوں کو اس سے بوسا لینے کا فائدہ ہو اور فرمایا کہ جب یہ آیا تھا تو بالکل سفید تھا لوگوں کے ہاتھوں کے لگنے سے اور گناہ کو جز کرنے سے وہ حجر اسود کہلایا کلا پتھر کہلایا اور حضرت عمر اپنے دور مبارک میں کہا کرتے تھے کہ اے پتھر مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو ایک پتھر ہے لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر پر ہونٹ رکھتے ہوئے پیار کرتے ہوئے بوسا دیتے ہوئے بس اس کو دیکھ کر میں بھی تجھے بوسا دیتا ہوں تو یہ انسانیت اور عالم اسلام کی سب سے بڑی نمائندگی تھی کہ پتھر باوجود محترم و مقدس ہونے کے ہم اس کی پوجا نہیں کرتے یہ ڈیکلریشن حضرت عمر نے اپنے دور میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے غلط فہمی دور کر دی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک معمولی پتھر ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیس جڑی ہوئی ہے اللہ جس کو تقدیس دے دے اس کے اندر پھر کوئی مئی کا لال ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو اس تقدیس کو گرا دے بغل کہتے ہیں پتھر ہے نا جی کیا نہیں پتھر ہی ہے لیکن رب نے اسے تقدیس دی اور اپنے حبیب سے کہا کہ اس کے بوسے سے طواف شروع کرو اور اس کے بوسے سے آپ ابتدا کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اپنے ہاتھ کے اونچائی سے زیادہ عمارت بنوانے کی ضرورت پڑ گئی کعبے کی تو اس زمانے میں کوئی اور چیز تو نہیں تھی نا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیسے عمارت اور دیوار تعمیر کرتے جائیں کہ اتنی اونچی ہو جائے جتنی اونچی آج کابت اللہ کی ہے جبکہ ہم چلتے ہیں تو ہم صرف کابت اللہ کے دروازے کے چوکھٹ تک بھی ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا جسے ملتظم کہتے ہیں جبکہ اس کے اوپر اور دیوار ہے اب اتنی بڑی دیوار حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہو کر تو نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے ایک دوسرا پتھر دیا جو ان کے اپنی اونچائی کی حیثیت سے وہ اونچا ہو رہا تھا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک سیڑھی کی طرح بنا دیا جیسے جیسے وہ اونچی عمارت کرنا چاہتے تھے ویسے ویسے نیچے سے پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا اور جس حیثیت سے اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جس صدق دل کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اس کی تعمیر کی رب نے اس کا نقش اس پتھر پہ رکھ دیا وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم بعد میں کہلایا آپ کو کابت اللہ سے تھوڑی سی دوری پہ ایک ایسا کہ پورا فریم کیا ہوا سونے کے کلر کا آپ کو دیکھے گا ایک گمبت نما وہی وہ پتھر ہے جس کو اللہ کہتا وطخذو من مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی تقدیس دی اب یہ بات سمجھ کی کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پتھروں کو تقدیس دی کی میں آپ کو بتا دوں حضرت ابراہیم کے صدق دل کا وہ کام اور وہ جذبہ جو کہ انہوں نے تعمیر کے وقت لگایا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کائنات قائم رہنے تک اللہ تبارک و تعالی اس وحید اعظم کی یاد دلانا چاہتا ہے تمہیں جگہ جگہ جس نے اللہ کے ایک حکم پر اپنا تن مندھن لگا دیا یہ ہے صدق دل سے کام کرنے کا پھل سمرا ہمیشہ یاد رکھو مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کوالٹی کو دیکھتا ہے تم اگر کام کرتے ہو تو کتنے کام کرے کتنے سرگرمیاں ہوئے یہ نہ دیکھو دیکھو یہ کہ تم جس کام کو بھی کیا وہ کتنے اخلاص کا تھا اگر اخلاص نہیں تھا یاد رکھو وہ کل کے دن تمہیں ثواب دلانے کے بجائے عذاب دلوا سکتا ہے کام کتنے ہوئے ہیں یہ نہ دیکھو 
کام کس اخلاص سے ہوئے ہیں وہ دیکھو کہ وہ ایک کام ہی کیوں نہ ہو اللہ اگر قبول کر لے تمہارے اخلاص کو تو تمہاری نجات مل جائے گی آج کیا ہے کام زیادہ ہے اخلاص کم ہے مخلصین کم ہیں مخلصین بہت کم ہیں کام نعرے بہت بلند ہیں فلاں کا اسٹیج فلاں کا نام فلاں کو بلایا فلاں کو سیٹ اتنے ہیں اتنے گرے ہوئے بھی ہیں کہ کسی کو نام میں آگے پیچھے کر دیتے تو غصہ کر لیتا بھائی میرا نام نہیں بلانا پہلے تمہیں اچھا نام کے لیے آیا تھا کام مقصود ہے یا نام مقصود ہے ہاں ارے نام مقصود نہیں ہے کام مقصود ہے للاہیت مقصود ہے اگر کام تمہارا نماز جیسا بھی ہو لیکن تم نے دکھاوے کے لیے پڑی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صل یورائی فقد اشرق من صام یورائی فقد اشرق من تصدق یورائی فقد اشرق جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا دکھاوا نہ ہو رب کے ایک حکم پر جس نے لاہیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کام کیا رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ایک نشانی قرار دیا اور کہا کہ دیکھو یہاں 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 تم بھی دیکھنا کہ میرے بندے نے کس اخلاص کے ساتھ کام کیا تم بھی اسی اخلاص کے ساتھ کام کرو اب آگے چلو کعبہ تعمیر ہو گیا حجر اسود بن گیا مقام ابراہیم ہو گیا لیکن طواف کرنے والا حج کرنے والا ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل ہے دوسرا ہے کوئی کل نے کہا کہ بلوا کے رکانے رکانا اور وہاں پر حج کے مراسم پورے کے پورے ادا کروانا وہ میرے ذمے ہے تمہارا کام میرے حکم پہ کام کر دینا ہے نتیجہ دیکھنا نہیں ہے یہ تیسری سب سے بڑی دعوتی سرگرمیوں کے لیے نکتہ ہے نکات ہے یاد رکھ لیجیے تم یہ نہ سمجھو کہ لوگ کتنے آئے کام تمہارا بلوانا ہے کام تمہارا محنت ہے سمرا اور نتیجہ یہ رب کا دین ہے چاہے تو یہاں دے دے چاہے تو وہاں دے دے بعض لوگ سمجھتے کوئی جلسہ ہو لوگ کیا ہیں جتنے توقع اتنے آ گئے تو کہتے الحمد للہ کامیاب رہا اگر نہ آئے تو کہا کہ ہم نے بہت محنت کی ناکام نہ آئے کامیابی آنے نہ آنے نہ آنے والوں میں اور مجمع اور نہ مجمع ہونے میں نہیں ہے کامیابی تمہارے لیے تمہارا کام کرنا ہے بس اللہ یہاں دے یا وہاں دے کتنے انبیاء ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھیں گے اور وہ جائیں گے جنت کو اکیلے کوئی ان کے پیچھے نہیں چلے گا مطلب پوری زندگی انہوں نے جو دعوت دی کسی یک نے بھی قبول نہیں کیا تو انبیاء ہار گئے نئے انبیاء کامیاب ہوئے امت ہار گئی تو ہم ہی اصل میں کام یہاں نتیجہ دیکھنے کے لیے کرنا نہیں ہے نتیجہ وہاں ملے گا تو اسی لیے رب نے فرمایا ابراہیم تم فکر نہ کرو بلوا کے یہاں رکھوانا وہ میرا کام ہے لیکن تمہارا کام اذان دینا ہے تم اذان دو وہ ادن فلنا سی بالحج پکارو تم لوگو آؤ حج کے لیے کس کو کوئی نہیں ہے وہاں پر لیکن اللہ نے کہا اذان دو تم سورہ حج میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ وہ سواریوں پر دبلے پتلے طاقتور سواریوں پر گھاٹیوں کے اندر سے شاہراؤں کے اندر سے لوگ آئیں گے تم بس نزا دو ندا دو اور آج کیا ہے لوکوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ حج میں ملینز ملینز لوگ آئیں گے لیکن آج یہ ممکن ہو چکا ہے چودہ چار ہزار سال پہلے ابراہیم نے ندا دی چار ہزار سال بعد اس ندا کو پورا کرنے والے آج ہم امت مسلمہ ہیں تو یہ مختصر کی تاریخ میں نے رکھا ایک حرم کی لیکن وقت ہوا چاہتا ہے اس واسطے میں کچھ باتیں حرم نبوی کبھی آپ کو سنا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تیرہ نبوت کا زمانہ اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے کب حکم ہو ہجرت کا کب نکلیں گے جبرائیل نے حکم دیا صدیق اکبر کو ساتھ لیا راتوں رات نکلے اس رات جبکہ پورا گھراؤ ہو چکا تھا 
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پلاننگ مکمل تھی لیکن رب نے فرمایا کہ میں ان کے آنکھوں کو پکڑ لیتا ہوں اللہ کے رسول آپ جائیے اللہ کے رسول گھر سے نکلے وجعلنا من بین ایدیہم صدن ومن خلفہم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون اس آیت کو پڑھتے ہوئے سب کے سب آنکھوں کے اندے ہو گئے اللہ کے رسول ان کے سامنے سے نکلے ابو بکر کے گھر پہنچے ابو بکر کو ساتھ میں لیا بالکل مدینہ کے مخالف سم چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ غار سور آیا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رہے پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے پیر کے دن اور پیر سے پیر تک آٹھ دن چلتے رہے یہاں تک کہ اگلی پیر کو قبع پہنچے وہاں پر چودہ دن رہے پھر وہاں سے نکلے سیدھے مدینہ المنورہ پہنچے اور یہاں جب اللہ کے رسول کا داخلہ ہوا حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور روشن دن میں نے مدینہ کے اندر کبھی نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول طلوع ہو رہے تھے اللہ کے رسول داخل ہو رہے تھے طلع البدر علینا بچیاں گا رہی تھی ہمارے اندر چاند نکل آیا چودوی کا چاند ہے جو آ رہا ہے بالکل یہ زمین کا چاند تھا ایک آسمان کا چاند ہے برائی ابن مالک کے بھائی انس ابن مالک کہتے ہیں اور اسی طرح کہیں دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دھاری دار سرخ چادر پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور چودوی رات کا چاند تھا برا کہتے ہیں کہ میں اوپر دیکھتا تھا نیچے دیکھتا تھا اور مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہاں تک کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ نئے نئے آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا زمین کا چاند خوبصورت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی جلالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نمونہ تھا اللہ کے رسول جیسے ہی انٹر ہوئے کعبت جس طرح مدین منورہ کے اندر گویا کہ چاند نکل آیا ایسا سما پیش ہو رہا تھا اور صحابی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر مہمان بنے میرے ایک 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 صحابی دوڑتے تھے اور کہ اللہ کے رسول یہاں میرا گھر ہے یہاں میرا گھر ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو وہ جہاں ٹہرے گی وہی پر میرا مقام ہوگا یہاں تک کہ چلتے 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 ایک ایسے زمین پر جہاں پر کوئی گھر نہیں تھا وہاں آ کے بیٹھ گئی اور اس سے قریب تر گھر ابو ایوب انصاری کا گھر تھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہا اللہ کے رسول میرا گھر سب سے زیادہ نزدیک ہے آپ میرے گھر مہمان بنیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مہمان بنے لیکن مہمان بننے کے فوری بات جس بات کا اظہار کیا ہوا یہ کہ مجھے چاہتا ہوں کہ گھر بننے سے پہلے یہ اللہ کا گھر بن جائے اور مجھے پسند وہ آئی ہے جہاں پر میرے اونٹ نہیں بیٹھی ہے اس جگہ کا مالک کون ہے اور اس کی قیمت کیا ہے دریافت کرو صحابہ دوڑے دو یا تین بچوں کی جگہ تھی سہل اور سہیل نامی صحابیہ صحابہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کی ماں تھی وہ سب دوڑتے ہوئے آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم قیمت کیوں لیں آپ نے منتخب کیا یہ ہماری خوش قسمتی ہم آپ کو ایسے ہی دینا چاہتے ہیں اللہ کے لیے آپ قبول کر لیجیے حالانکہ دو یتیم بچے مسجد کے لیے جذبہ دیکھو مسلمانوں مسجد کے لیے جذبہ دیکھو ان کی کل کائنات وہی جگہ تھی لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اسے میں آپ کو فری دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں اس کو قیمت لوں گا قیمت مقرر ہوئی بعض روایتوں کے مطابق دس دینار اور اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم اس کو پے کر دینا پھر اس کے بعد یہاں پر تعمیر ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی مزدور کی وائٹ کرنے کی ضرورت نہیں کسی مزدور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں آؤ ہم خود مزدور بن کے اس کو تعمیر کرتے ہیں اللہ اکبر اس مسجد کا کیا کہنا جس مسجد کے اینٹیں اور دیواریں خود اللہ کے رسول مل کے اٹھا رہے ہوں صحابہ مٹی بھر بھر کے اپنے دامن میں لا رہے ہوں اور اللہ کے رسول بھی اپنے دامن میں مٹی اٹھا کے لا رہے ہوں حتیٰ کہ فخر و فاقے کا زمانہ ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایسے حالت میں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کر رہے تھے ایک ایک این چڑھتی جا رہی تھی تو صحابہ بھوک سے نڈھال نظم گانا شروع کر دی تاکہ کیا بھوک ذرا کم ہو جائے کسی کام میں کیا ذہن بٹ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول اس کے جواب دینے کے لیے اپنی نظم گنا شروع کیے کہا کہ اللہ 
فقفر للانصار والمهاجره الله اكبر کیا دعا دے رہے تھے اے لا زندگی عیش آرام کوئی دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے اخرت کی زندگی کے اے لا یہ انصار یا مہاجرین کو تو معاف کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظم اور مدح نعت پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی کیسے تعمیر ہوئی بھی پتہ ہے کوئی ٹائلس ماربل کی نہیں تھی لیکن اخلاص سے بری ہوئی تھی جہاں پر جبرائیل آیا کرتے تھے شاندار مسجدیں بنا دینا ہی کافی نہیں ہے اصل شانداری اصل اس کا عظمت اور اس کا مقام اس کی تقدیس مسجدوں کو بھر دینا ہے ہاں ہم مسجدیں بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیواروں سے مسجد تعمیر ہوتی ہے مسلمانوں دیواروں سے نہیں مسلمانوں کے رہنے سے مسجد تعمیر ہوتی ہے گھر کی تعمیر آپ اینٹوں سے کر دے تو وہ گھر نہیں جس کے اندر گھر کے مکین نہ ہو مکان بن گیا مکین نہ ہو تو وہ گھر نہیں کہلاتا اسی طرح مسجد بن گئی مسجد کو آباد کرنے والے نہ ہو تو مسجد نہیں کہلاتا آج ہمارے پاس بڑے بڑے مساجد ہیں لیکن جمعہ کا جو مجمع ہے وہ فجر کا مجمع نہیں ہوتا فجر کا جو ہے زہر کا نہیں ہوتا دو صف تین صف ایک صف کیا وہی پبلک نہیں تھی جو جمعہ میں آئی تھی پھر کہاں چلے گئے یہ مسجد آباد کرنے کا نام ہے تو یاد رکھیے اصل مسجد تو وہ ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے لے کے دیواریں کھڑی کی اور اس کے کیا ہیں شاخیں لے کر اور اس کے پتے لے کر اس کو مکمل کیا اوپر سیلنگ کے طور پہ جو ڈالا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کے بڑے بڑے پتے تھے اور بارش زیادہ ہوتی تھی تو بارش کے قطرے ٹپکتے تھے اور نیچے زمین جو تھی وہ مٹی کی تھی اور اللہ کے رسول بارش کے دنوں میں سجدہ کرتے تھے تو پیشانی مبارک پہ مٹی لگ جاتی تھی لیکن تقدیس کے اعتبار سے مسجد بہت بھری ہوئی تھی بس تھوڑی مدت گزری تھی حضرت عثمان ایک ایسے صحابی ہیں جو سب سے پہلے مسجد نبوی کو ڈونیٹ کیا تھا ایک زمین تھوڑی مدت گزری تھی مسجد نمازیوں سے تنگ ہو اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو اس تنگی کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک محل دے گا عثمان اٹھے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول آپ حکم دے آپ قبول کریں میں فوری طور پر اس سے متصل جو زمین ہے وہ لے کے اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں کہا کہ عثمان یہ کام تم کر دو اللہ تبارہ کو و تعالی کا وہی والا تمہارے ساتھ بھی ہے حضرت عثمان سب سے پہلے مسجد کے لیے توسیع کے لیے جگہ دینے والوں میں نام مائے اور تاریخ اسلام میں ان کا نام ثبت ہے کہ مسجد ربی کی تعمیر میں پہلی توسیع جو ہوئی وہ حضرت عثمان کے زمین کے عطا ہونے سے ہوئی اور حضرت عمر کے خلافت میں اس کو بہترین طور پر اور مضبوط کیا گیا حتیٰ کہ حضرت عثمان نے آس پاس کے تمام گھروں کو منہدم کر کے اور بڑا کر دیا گیا اگر ہم اس مسجد کو اور آج کی مسجد کو مقابلتاً دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ دس لاکھ گنا زیادہ بڑی ہے یہ مسجد جس مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا یہ حرم نبوی اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ نے حرم بنایا اس میں ایک نماز پڑھنا تمہارے لیے ایک لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے اور ایک میں نے حرم بنایا اور اس میں نماز پڑھنا تمہیں ایک ہزار نماز پڑھنے کے برابر ہے مسلمانوں وہاں کی تقدیس وہاں کی تاریخ سننے کے بعد وہاں جانے والا ہر فرد وہاں کے احترام کو ملحوظ رکھے وہاں پر نمازیں اور وہاں پر طواف کرنے کے لیے اپنے آپ کو وف کرے لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ وہاں جا کر بھی اپنی سیلفی اٹھانے میں مصروف ہیں بہت سے لوگ وہاں جانے بھی آن لائن چیٹنگ کرتے ہوئے مصروف ہیں کابت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں کابت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو رہا ہوں تمہیں دکھ رہا ہے برابر نہیں برابر کروں گویا کہ وہاں پر بھی شو ہے وہاں پر بھی بتا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں دیکھو سیلفی اٹھا کے کیا ہے ڈی پی میں رکھتا ہے یا آ کر اسٹیٹس میں رکھتا ہے گویا کہ بتا رہا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن مقصود تو کہ لوگ دیکھیں کہ میں دعا کر رہا ہوں تو جھوٹ ہوئی نہیں ہوئی اخلاص کہاں گیا آج یہ چلن عام ہے 
ایک زمانہ تھا کہ فوٹوز پکڑنے والوں کو وہاں کے پولیس والے پکڑ لیتے لیکن کتنوں کو پکڑیں گے لیکن اب قریب کے زمانے میں میں گیا تھا تو بہت عام تھی بات اور وہ روکتے بھی کس کو روکتے لیکن یہاں کے جانے والوں پر حیف اور افسوس ہے کہ وہ وہاں جا کر بھی اس تقدیس کو پامال کرتے ہیں وہاں جا کر بھی مصروف رہتا ہے بندہ تو موبائل میں قرآن پڑھنے پہ مصروف نہیں رہتا یہ ہماری حالت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نے ایک توفیق دے حج کا زمانہ ہے کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں اور اسی طرح کیا عمرہ تو آج کیا ایک فیشن بن چکا ہے جتنا زیادہ چھٹیاں ملتے ہیں عمرے میں نکلتے ہیں اور پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ دبائی نکلے پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ فلاں نکلے لیکن آج کیا ہے جیسے ہی چھٹی ملی عمرے کو نکلے لیکن غلط نہیں ہے العمرۃ العمرہ کفارت الما بین ہوما ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنی خطائیں ہیں اللہ تبارہ کو وہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے بار بار عمرہ کرنا بار بار حج کرنا یہ اللہ کی دین ہے لیکن کرو ویسی حالت میں جیسے کہ اس کا حق ہے ایسے نہ کرو کہ تم اس حق کی پامالی کرو اور ثواب لینے کے بجائے عذاب لے کے پلٹو تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی اصل میں یہ ٹاپک ایک بہت گہری ٹاپک ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس سب کا ایک خلاصہ دو تین سیکنڈ کے اندر کہہ کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں یہ ایک پہلی چیز ان واقعات سے ذہن میں بٹھا لو کوئی بھی کام کرو اس پہ اتراؤ مت اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ میں نے تو کام کر دیا لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے پتہ نہیں کون سی کون سی خامیاں کرتی اللہ قبول کرنا نمبر دو اللہ تبارہ کو تعالی ہی کے لیے کرو نمبر تین اس کا نتیجہ دنیا میں مت دیکھو اللہ دے دے تو اچھی بات ہے نہ دے اور خوش ہو جاؤ کیونکہ اس کا بدلہ اکا دکا تینواں چارواں پانچواں چھٹا ایسے ہو سکتا ہے کئی گنا زیادہ کر کے اللہ اس وقت دے جب تمہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے قیامت کے ان تین باتوں کو ذہن میں رکھیے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ و بلّہ توفیق و صلی اللہ و سلم علی نبی محمد اسل اللہ علی و لکم ولی سائر المسلمین من کل ذنب فستغفرو انہو ہو الغفور الرحیم